मिशन लोक यूट्यूब चैनल आपसे स्वागत है आज अपन बगर उर्वरित भाग काल इतना पांचवे मतलब थोड़ा शेवट सर आला नवीन सुधा इतना सवी से सुधा साइंस पुस्तक बगना आहो तत्पूर्व मित्रों जैसे चैनल सब्सक्राइब न सेल के नवीन है मित्रों मित्रों प्लीज चैनल सब्सक्राइब करा और शेवटपर्यंत पहा मित्रों खूब महत्वाची यम प्रश्न है कुछ ही परीक्षे विचार ये अते चला तो बोया आज का एकोनीसवा बोला चलो तो मित्रों अन्न घटक शर्करा वनस्पतिपासन मिलना व चवीला गोड़ लगने पदार्थ मजे शर्करा हो साकर हा शर्क एक प्रकार है तेजन तुम्हारा महित है का पिष्टमय पदार्थ खाले कि पचनात शर्करा बनता या शर्क शरीरा सर्व भाग मंद ज्वलन होते ऊर्जा बाहर पड़ते मजे पिष्टा पचनात मिलना शर्करा शरीर में इंधन मनु कार्य करते हे परीक्षे खूब महत्व है मित्रों राज्यसभा सुधा हा प्रश्न आला होता शर्कराबल शी आयोडीन से संपर्क आला कि रंग कालसर हो तो अर्थ आसा कि बटाटा पिष्ट है ज्वारी बाजरी गहुत अशा विविध तसे शब्दा बटाटा अशा पदार्थान पिष्ट मोटा प्रमाण लगे जे महत्वाचार है तेज बढ़त अपन ऊसा रसापस गुड़ कि साखर तैयार करू शको सर्वान महित है तत का हा प्रश्न मित्रों महत्वाचार है तैयार सुक्रोज नावाच शर्करा आती पिकले आंबा पिकले आंबा केड़ी चिकू अभी फले तसे मध दूध यात ही वेग प्रकार से शर्करा आता तेजनतर पिष्टमय पदार्थ शर्करा व तंतुमय पदार्थ हमें एकत्रितपण कबोदके मनत कबोदक मुख्य उपयोग मजे शरीरा ऊर्जा प्राप्त करने प्रश्न अस है तो मित्रों शरीरा खालीपैकी महत्वाच ऊर्जा स्रोत को है तो योग्य उत्तर का ही मित्रों योग्य उत्तर ये कर्बोदके तेल हा सिद्ध पदार्थ है सिद्ध पदार्थ लवैयाने कागद अर्धपारदर्शक होतो कागद अर्धपारदर्शक होने ही अन्न पदार्थ सिद्ध पदार्थ अल्ला खून है अन्न सिद्ध पदार्थ पदार्थापस शरीरा ऊर्जा मिलते पिष्ट पिष्ट ही मिलते तपेक्षा दुप्पट ऊर्जा सिद्ध पदार्थ मिलत आते तेजनतर दुधापस मिलना साय लोनी तूप वनस्पतिपास मिलना तेल ये सिद्ध पदार्था उदाहरण है यशिवा मांस अंडे तेल बलक यात ही सिद्ध पदार्थ आतो जन आहारा सिद्ध पदार्थापस ऊर्जा शरीर चरबी तैयार होते आज प्रश्न अच्छा मित्रों खालीपैकी कशात शरीर चरबी तैयार होते योग्य उत्तर ये तुम्हारा आता संगित है मित्रों आहार सिद्ध पदार्थापस शरीरा चरबी तैयार होते भिंत बढ़ने से जर दगड़ बिटा की गरज आती तेज शरीर बढ़ने सा कशा की गरज आती प्रथिना की गरज आती अजीवनसत्वा सतत अभाव आला तो रथड़ेपण आऊ शको तो डी जीवनसत्वा अभाव आए तो हाड़े कमकुवत ठिसो होता डी जीवनसत्व अपने ऊनी उन्हाम मिलते मित्रों सका ऊन आते कि दुपार ऊन क्या अपने डी जीवनसत्व मिलत आते विविध कड़धान्य दा शिंगदाने दूध दही खवा पनी यारखे दुधा पदार्थ अंडी मांस मशे इत्यादि प्रथिना के स्रोत है मुख्य स्रोत को वर से संगित है रक्त ऑक्सिजन वाहन वाहन ने कामी लोहा उपयोग होता मे रक्त ऑक्सिजन वाहन ने कशाच उपयोग होता तो लोहा उपयोग होता आता लोहा प्रमाण कमी जाए तो मित्रों का अपने शरीर फरक पड़ते तो ऑक्सिजन का पुरेसा पुरवा होत नहीं लोहा प्रमाण कमी चलत मग अशक्तपना थकवा जानो तो हा विकाराला एनिमिया रक्तशय कि पांडुरोम मनत कैल्शियम या खनिजा मु आप हाड़ मजबूत होता हा प्रश्न मित्रों भरपूर परीक्षे हा विचार होता हाड़े खालपैकी कशा मु मजबूत होता तेजन सर्व अन्न घटा योग्य तेवड़ा पुरवा करना आहाराला सतुलित आहार मनत अपन का शिकलो मित्रों कर्बुदकापास शरीरा ऊर्जा मिलती हे अपन कर्बुदकापास ऊर्जा मिलती है अपन शिकलो शरीरा वढ़ी सा झेज भर का प्रथिना की आवश्यकता आते सिद्ध पदार्थापस ही शरीरा ऊर्जा मिलती खनिजे आ जीवनसत्वा शरीरा कमी प्रमाण गरज आली तरी अभाव आजार हो शको फे आ फल साली भाजा धान्य आ कड़धान्य सर्व सन तंतुमय पदार्था स्रोत है 
आहारातील प्रत्येक खाद्यपदार्थातून आपल्याला एकापेक्षा अधिक अन्नघटक मिळत असतात सर सर्व अन्नघटक योग्य त्या प्रमाण प्रमाणात मिळाले नाही तर कुश कुपोषण होते कुपोषण अशा व्यक्तीच्या जीवावर गंभीर परिणाम होत आहे कुपोषण हे एक जागतिक प्रकारची समस्यासुद्धा आहे कामात व्यस्त आपली आंतरी ध्रीय ध्रीय चला थोडा हा नाकाचा भाग श्वासन नलिका ही आपली फुसफुसे आणि श्वासन पटल श्वासन द्रियाच्या त्वचेला बारीक केसासारखी लव असते श्वासन द्रियेच्या आतल्या स्तरात चिकट बुडबुडीत श्लेष्म असते हवेतील कण त्या त्यावर चिकटून बसतात परिणामी हवेतील हानिकारक कण फुसफुसापर्यंत पोहोचू शकत नाही पाचक रस पचनक्रियेत खाल्लेल्या अन्नाचे पचन होण्याचे होण्यास मदत करणारा द्रव पदार्थ ग्रंथी विशिष्ट द्रव स्त्रवणारे इंद्रिय यकृत आपले हे त्याच्यानंतर जठर हे साधुपिंड ग्रंथी लहान आतडे आणि मोठ्या आतडे हे मोठ्या आतडे आणि हे लहान आतडे मित्रांनो पचन संस्था यामधून होत असते तोंडातील दात जीभ लाळ या सर्वांच्या क्रियेमुळे अन्नाचा गे घेता येईल असा ओलसर मऊ गोळा तयार होतो आणि तो आपण सहज गिळतो गेले अन्न ग्रसिकेमार्फत जठरात जाते जठर हे पिशवीसारखे इंद्रिय आहे यात अन्न घुसळले जाते जठरातील पाचन रसामुळे काही पचनक्रिया घडतात आणि अन्नातील काही रोगजंतू नष्टसुद्धा करतात प्रौण व्यक्तीमध्ये लहान आतडे सुमारे सात मीटर लांबीचे असते हे खूपच अति महत्त्वाचं आहे मित्रांनो प्रौढ व्यक्तीमध्ये लहान आतडे किती मीटर असते तर सात मीटर असते त्याच्यानंतर प्रौढ व्यक्तीमध्ये मोठ्या आतडे हे दीड मीटर लांबीचे असते प्रौढ व्यक्तीमध्ये मोठ्या आतडे दीड मीटर लांबीचे असते घाईघाईने अन्न खा खाताना ते श्वसनलिकेत जाऊन आपल्याला ठसका लागतो म्हणून अन्न खाताना घाई करू नये तसेच बोलण्याचे टाळ मी जेवण करताना बोलू नये तसेच आता तुम्हाला माहीत आहे का दातांना ॲनिमल नावाचा पदार्थाचे आवरण असते ॲनिमल हा शरीरात सर्वात टणक पदार्थ आहे म्हणजे प्रश्न असा येऊ शकतो दाताला खालीपैकी कशाचा कोणत्या पदार्थाचे आवरण असते तर ॲनिमल नावाच्या पदार्थाचे आवरण असते त्याच्यानंतर शरीरात रक्त सतत फिरत ठेवण्याच्या क्रियेला रक्तभिसरण म्हणतात आपल्या शरीरात शरीरात रक्तातून ऑक्सिजन व्यतिरिक्त असंख्य एका पदार्थ एका भागातून दुसऱ्या भागात पोहोचले जाते तेही रक्तभिसरणामुळे शक्य होते हृदय आणि रक्तवाहिन्याच्या जाळ्याला मिळून रक्तभिसरण संस्था म्हणतात अनेक इंद्रिय मिळून स्वसुच्छ वास घडून आणतात तिथून पाहिले यापैकी कुठलेही एक इंद्रिय नीट काम करत नसेल तर स्वसुच्छ वासाचे काम पूर्ण होत नाही शहराचे एखादे काम एकत्रितरित्या पूर्ण करणाऱ्या इंद्रियांना अशा गटांना इंद्रिय संस्था असे म्हणतात म्हणून नाक श्वसनलिका फुसफुसे आणि श्वासन पटेल यांना एकत्रितपणे श्वसन संस्था म्हणतात मेंदू आणि शहराच्या विविध भागामध्ये सतत संपर्क असतो त्यासाठी ते एकमेकांना संदेश वहन करणाऱ्या अनेक तंतूंनी जोडले असतात त्यांना चितातंतू म्हणतात मेंदू आणि चितातंतूचे जाळे यांना एकत्रितपणे चिता संस्था म्हणतात आपण काय शिकलो मित्रांनो बघूया शरीराचे एखादे काम मिळून पूर्ण करणाऱ्या इंद्रियांना इंद्रिय एकत्रितपणे इंद्रिय संस्था म्हणतात श्वास नाक श्वसनलिका फुसफुशी श्वसन पटल मिळून श्वसन संस्था बनते ग्रासिका जठर लहान आतडे मोठे आतडे मलाशय गुद्दावार तसेच अन्न नलिकेच्या बाहेर असणाऱ्या काही ग्रंथी यांचा पचन संस्थेत समावेश होतो म्हणजे पचन संस्थेत एवढ्याचा समावेश होतो मित्रांनो शरीराच्या सर्व कामामध्ये समन्वय साधण्याचे काम चेता संस्था करते रक्तभिसरण संस्था अस्थि संस्था उत्सर्जन संस्था अशा इतरही इंद्रिय संस्था शरीरात सतत काम करत असतात निरोगी जीवनासाठी सर्व इंद्रियाचे काम सुरळीतपणे चालू आणि गरजेचे असते शरीराला आधार आकार देणारी महत्त्वाची इंद्रियाचे रक्षण करणारी अस्थि संस्था तसेच शरीरात तयार होणारे अनेक टाको पदार्थ शरीरावर टाकण्यास संस्था म्हणजे उत्सर्जन संस्था महत्त्वाचा घटक मित्रांनो परीक्षेत खूपच महत्त्वाचा असते 
संसर्गजन्य रोग आ रोग प्रतिबंध एखाद्याला पडसे म्हणजे सर्दी वगैरे असेल तर त्याचे रोगजंतू त्या व्यक्तीचे शिंकल्या किंवा खोकल्या हवेतून मिसळतात ते रोगजंतू दुसऱ्याच्या शरीरात गेले की त्यांच्यापैकी अनेकांना होऊ शकतो तो रोग आता या रोगप्रसार म्हणतो आपण जर टायफाईडग्रस्त व्यक्तीकडून टायफाईडचे भीषण ज्वराचे रोगजंतू निरोगी व्यक्तीच्या शरीरात गेला त्याला टायफाईड होऊ शकतो म्हणजे संसर्गजन्य होऊ शकतो हवेमार्फत रोगप्रसार आता रोग्याने थुंकल्या थुंकल्याने खोकल्याने शिंकल्याने तो हवेत पसरू शकतो संसर्गजन्य रोग कोणते कोणते आहेत ते बघू आपण हे परीक्षेत येतेच येते मित्रांनो फ्लू पडसे नायटा खरूच काजण्या गोवर संसर्गजन्य रोग पुन्हा परत किंवा सांगतो मित्रांनो फ्लू पडसे नायटा खरूज काजण्या गोवर अशा काही आजारांच्या बाबतीत रोगांपासून दूर राहण्याची काळजी घ्यावी लागते त्या हवेत हवेवाटी छातीच्या व घशाच्या रोगाचा प्रसार होतो उदाहरणार्थ शय फ्लू स्वाईन फ्लू हवेमार्फत होते टायफाईड कॉलरा जुलाबासारख्या आतड्याच्या रोगांचे जंतू तसेच कावळ्यांचे जंतू रोगाच्या विष्ठेमध्ये असतात एखाद्या समारंभात दूषित अन्न खाल्ल्याने गॅस्ट्रो किंवा जुलाबासारखा रोगांची लक्षणं आपण ऐकले असेलच संपर्कापासून रोगप्रसार नायटा खजूर त्वचेवर होणारे रोग आहे एखाद्या जागी एखाद्या जा मोठ्या प्रमाणात डास होत असेल तर तेथे काही उताप मलेरिया होऊ शकतो हे उताप म्हणजेच मलेरिया होऊ शकतो रोगांची साथ आली आहे असे एका ठिकाणी अनेक लोकांना एकाच वेळी एका एखादा संसर्ग झाला ते आपण त्याला रोगाची साथ आली असे म्हणतो रोग प्रतिबंध म्हणजे रोग आपल्याला होऊच नाही त्यासाठी काय करायचं रोग होऊ नये म्हणून केलेल्या उपांना प्रतिबंध म्हणतात गॅस्ट्रो किंवा कॅवळीसारख्या रोगांची साथ पसरली की पाणी उकळून पिल्याचा सल्ला देते गरम करून मूल जन्माला आल्याबरोबर लगेच त्याला क्षय प्रतिबंधक लस टोचण्यात येते मूल दीड महिन्याची झाली की घटसर्प डांग्या खोकला धनुर्वाद आणि पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे तीन डोस एक एक महिन्याच्या अंतरावर देण्यात येते हा प्रश्न मित्रांनो आरोग्य विभागाचे जे संबंधित पेपर असते त्यामध्ये हा प्रश्न विचारण्यात येत असतो नेहमी त्याच्यानंतर घरसफळ टांग्या खोकला आणि धनुर्वाद प्रतिबंधक लस एकत्रित बनवल्या असल्याने त्याला त्रिगुणी लस म्हणतात खालीलपैकी त्रिगुण लस कोणती असा प्रश्न येऊ शकतो तर घटसर्प डांग्या खोकला आणि धनुर्वाद त्रिगुणी लस टोचली जाते तर पोलिओ प्रतिबंधक लस तोंडावटे दिली जाते पदार्थ वस्तू आणि ऊर्जा पदार्थ वस्तू आणि ऊर्जा सूर्यप्रकाशाचा वापर करून विद्युत निर्मिती करणाऱ्या बॅटरी असतात त्यांना आपण सौर गट म्हणतो सौर ऊर्जा म्हटतो म्हणतो सामाजिक आरोग्य मित्रांनो कोकेन हेरॉईन इत्यादी अंमली पदार्थ व्यसनात वापरले जाते मित्रांनो आता सामान्य विज्ञानाचा आपण बघणार आहोत इयत्ता पाचवी आपली आता पूर्ण झाली आहे चला तर बघूया सहावीच सहावी महत्वाचे नोट्स पहिला चॅप्टर मित्रांनो नैसर्गिक संसाधने हवा पाणी आणि जमीन चला बघूया महत्वाचं पृथ्वीवर पृथ्वीवर सजीव सृष्टी टिकून राहण्यासाठी व त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवा पाणी जमीन हे घटक महत्त्वाचे आहे यांनाच आपण नैसर्गिक संसाधने असे म्हणतो जर आपण ग्रुप तीन आणि ग्रुप चारच्या परीक्षेचा विच विचार केला मित्रांनो तेव्हा हा प्रश्न थोडा विचारू शकते तसेच शिलावरण आवरण आणि वातावरणाचा भागास जीवावरण असे म्हणतात त्याच्यानंतर आपले जमीन किती आहे एकोणतीस टक्के आहे आणि पाणी एकाहत्तर टक्के आहे त्यानंतर हवेमध्ये हवा हवेमध्ये नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड सहा निष्क्रिय वायू नायट्रोजन डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड पाण्याची वाफ धुलीकण या सर्वांचा समावेश होतो तपांबरामध्ये हवेतील एकूण वायूच्या सुमारे ऐंशी टक्के वायू असतात तर स्थितांबरामध्ये हे प्रमाण किती असते एकोणीस टक्के तर पुढे जलांबरा ना आयनांबर वायूचे प्रमाण कमी कमी होत जाते तर बाह्यांबर व त्यापुढील वायू आढळत नाही म्हणजे बाह्यांबर नंतर वायू आढळत नाही त्याच्यानंतर आपण पाहू हवेतील विविध घटक प्रमाण त्याच्यात नायट्रोजन अठ्ठ्याहत्तर ऑक्सिजन एकवीस अर्गॉन शून्य 
इतर वायु शून्य पॉइंट शून्य सात आ कार्बन डाइऑक्साइड शून्य पॉइंट शून्य तीन टक्के नाइट्रोजन सजीवान आवश्यक प्रथिने मिलने मदद करते अमोनिया नि निर्मित मधे तसे खाद्यपदार्था हवाबंदेवनेस उपयोगी नाइट्रोजन का हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति तैयार करना वपरता अग्निशामक नरकंडा मधे ही वपरतार हेलियम कमी तापमान मिलने तसेच विना पंख्या इंजिन इंजिना चलना विमा वपरला यो का हेलियम निओन जाहिर रस्तर दिव्यात वपर किया जो किपटॉन फ्लोरोसेंट पाइप मधे वो तसे झिनॉन फ्लैश फोटोग्राफी मध्य उपयोग होते इंधन जलनात हवे सोडले जा रे घातक गा, घटक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड सल्फर आजड़ी सीतांबर हा थरा खाल भाग ओजन वायु सा थर आड़ो सूरपास अतिनील किरण हे अपन पांचवी पुस्तक बगित मिलते सूरपास अतिनील किरण सजीवान सा हानिकारक आता हि किरण ओजन वायु शोषण घतो या पृथ्वी पर सजीवा संरक्षण होते जर तुम्हें पहला वेड़ो जर बगित तो तुम्हार लक्षा आए अल वातानुकूल यंत्र रेफ्रिजरेट हम हवा ठंड करना वपरला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तसे कार्बन टेक्स्टोक्लोराइड हे रासायनिक वायु हवे मिसल ओजन का थरा नाश हो तो एयर कंडीशन मधे वापर हो तो ओजोन के महत्व सर्वान लक्षा दयावे अ सोलह सप्टेंबर हा दिवस जगभर ओजोन संरक्षण दिन मन पड़ा जो मानवी शरीर सर्व क्रिया सुलभ चलाव्या मनु मनसा दर रोज रोज तीन से चार लीटर पानी पीने की गरज आते हाइड्रोजन वायु से हवे ज्वलन तो ऑक्सीजन से संयोग पावत यह स्वयंक पानी निर्मित होते परिपक्व मृदा अल्ला जमीन का सर्वत वरचा थर हा वनस्पति और प्राणियों अवशेषा अवशेषा ने कुजना निर्माण होतो यहाँ कुतित मृदा मनत जमीन वालू माती बारीक खड़े कृमी कीटकनायुक्त अते या माती थराला मृदा मनत जमीनी माती और मूल खड़का तुकड़े आड़ता तसे मुख्य खनिज ये खड़का मधुन मनुन प्रदेश निहान माती वेगी रंग वेगा प्रत्येक वेगवेगे राज्य वेग भाग तुम्हारा माती वेगवेगी दिते विपक्ष मृदे का अड़च सेंटीमीटर का थर तैयार होने सा हजारों वर्ष लगता जमीन आ मृदा एक फरक है हृदय मध्य जैविक आजीविक घटक आता सजीव सृष्टि वनस्पति सूर्यप्रकाशा स्वतः अन्न स्वतः तैयार करता जमीनी पानी पोषक तत्व आ हवे कार्बन डाइऑक्साइड हाँ सहाय अन्न निर्मित करता हि प्रक्रिया वनस्पति पानी होती पानी मदि हरित द्रव्या मदती सूर्यप्रकाश की क्रिया होती आद गोषीला अपन प्रकाश संश्लेषण अतो ऑक्सीजन वायु बाहर टाकते आता वनस्पति श्वास कुटन घते सूक्ष्म छिद्रावट वनस्पति खोड़ आ पानी वाली सूक्ष्म छिद्रावटे श्वासन करता प्रजनन आ पुनरुत्पादन सजीव स्वतः सारख दुसरा जीव निर्माण करता का ही सजीव पिना जन्म देता तो का ही अंडी घलत पिता जन्म होतो वनस्पति बिया खोड़े पने हापसन वनस्पति नवीन रोप तैयार होता है आप सर्वान महित है मित्रों हा प्रश्न मित्रों राज्यसभा मध्य आला होता कूतरा या प्राणी से आयुष्यमान बारह से अठरा वर्ष आती तो शामुख हा एक पक्षी पन्ना वर्ष जगतो पेशी की रचना सजीव ज्यादा लहान लहन घटक ने बनने लाला पेशी मनत सजीव शरीर सर्व क्रिया हाँ सूक्ष्म पेशी या सहाय पार पड़ता का ही सजीव एक पेशीपासन बनने एक पेशी सजीव मनत तो जे सजीव अनेक पेशी बनने बहुपेशीय सजीव अटल जते भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था की स्थापना अठाराशे नव्वदे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था स्थापना एकोनीसें सोला मधे सजीवती विविधता आ वर्गीकरण बुर्शी बांडगो अमरवेल मात्र इतर वनस्पति अन्ना उपयोग करता 
त्यामुळे त्यांना परफुशी वनस्पती म्हणतात तर घटपर्णीसारखी वनस्पती हे कीटक भक्षिक आहे साधे पान हे संयुक्त पान उदाहरणार्थ गुलाब उदाहरणार्थ जास्वंद हे साधे पान आहे मुळाचे दोन प्रकार पडतात सोटमूळ आणि तंतुमूळ सोटमूळ जास्वंद वड आणि तंतुमय मूळ कांदा गवत ज्वारी सूर्यफूल यासारखे वनस्पतीचे जीवनचक्र एकाच वर्षात पूर्ण होते त्यांना वार्षिक वनस्पती म्हणतात तर गांजर बीट यासारखे वनस्पतीचा जीवनकाळ पूर्ण होण्यास दोन वर्ष लागते त्यांना द्विवार्षिक म्हणतात तर जास्वन कन्हेर हे झुडपीय तर आंबा गुलमोहर असे वृक्ष अनेक वर्ष जगतात त्यांना अनेक वर्ष फुले आणि फळे येतात ज्या वनस्पतींना फुले येतात त्यांना सपुष्प वनस्पती म्हणतात त्यांना कधीच फुल येत नाही त्याला अपुष्पीय वनस्पती म्हणतात जगात सर्वात मोठे फुल इंडोनेशियामध्ये आढळते राफलेशिया अर्नोल्डी वनस्पतीच्या फुलाचा व्यास हा सुमारे एक मीटर असतो या उलट सर्वात लहान फुल हुलफिया या वनस्पतीत असून त्याचा व्यास शून्य पॉईंट पाच मिलीमीटर एवढा लहान आहे पाठीचा कणा असलेल्या व नसलेल्या प्राण्यांना प्राण्यांचे स्पृष्टवंशीय व अपृष्टवंशीय प्राण्याचे दोन गट पडतात साप मानव पक्षी मासा कांगारू हे पृष्ठवंशीय प्राणी आहे तर गोंगलगा झुरळ गांडूळ ह्या प्राण्यांना पाठीचा कला नसल्यामुळे ते अपृष्टवंशीय प्राणी आहे ह्या प्रश्न मित्रांनो एस टी आयमध्ये विचारण्यात आला होता प्रजनन प्रकारानुसार प्राण्यांचे अंडज आणि जरायुज असे दोन प्रकार पडतात प्राण्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावरून त्यांचे भूजल आणि जलचर असे सुद्धा दोन प्रकार वर्गीकरण करता येते परंतु बेडूक सॅलेमेंडर टोड हे प्राणी जमीन आणि पाणी या दोन्ही ठिकाणी राहतात म्हणून त्यांना उभयचर म्हणतात म्हणजे दोन्ही ठिकाणी राहतात घार गरुड घार गरुड कावळा फुलपाखरे मधमाशी हे विविध प्राणी विविध ठिकाणी राहत असलेले हवेमध्ये रं संचार करतात त्यांना खेचर असे म्हणतात जे वेगवेगळ्या ठिकाणी आज इथं तो उद्या इथे आपत्ती व्यवस्थापन एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी परिसरात तीव्र भूकंप झाल्याने हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता तसेच जुलै दोन हजार पाच आठवला की मुंबईकरांच्या अंगावर काटा उभा राहतो जुलै दोन हजार चौदामध्ये पुणे जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील आंबेगाव या तालुक्यात माळीण हे गाव दरट कोसळली होती तसेच नोव्हेंबर दोन हजार पंधरामध्ये तामिळनाडूत तामिळनाडूत झालेल्या अतिवृष्टी पाणी अचानक उद्भवलेल्या संकटामुळे राष्ट्राची किंवा समाजाची मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि आर्थिक सामाजिक हानी होते अशा संकटाला आपण आपत्ती असे म्हणतो आपत्तीची व्याख्या आता आपत्ती पण मानवनिर्मित आपत्ती नैसर्गिक आपत्ती मानवनिर्मित आग आहे नैसर्गिक भूकंप वनवा वनवा म्हणजे जंगल कोरणे गवताळ प्रदेशात नैसर्गिक अथवा अनैसर्गिक कारणामुळे लागलेली अनियंत्रित आग होय वर्णवा पसरण्याचा वेग प्रचंड असतो वनव्याचे दुष्परिणाम नैसर्गिक साधन साधनसंपत्तीचे प्रचंड नुकसान होते हवा प्रदूषित होते राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची संस्थे स्थापना दोन हजार पाचमध्ये झाली आहे आपत्ती व्यवस्थापन संपर्क क्रमांक पोलीस शंभर अग्निशामक दल एकशे एक रुग्णवाहिका एकशे दोन आपत्ती नियंत्रण कक्ष एकशे आठ सापाच्या जवळजवळ दोन हजार जाती आहेत त्यातील विषारी साप कोणते आहे हे एवढे आहे मित्रांनो नाग मन्यार पुरुषे घोनस आणि समुद्र सर्फ मग बाकीचे बिनविषारे साप आहे पदार्थ सभोवतालचे अवस्था आणि गुणधर्म पदार्थाची एका अवस्थेतून अवस्था बदलून जेव्हा तो दुसऱ्या अवस्थेत जातो त्याला त्या क्रियेश क्रियेश पदार्थाचे अवस्थानांतर असे म्हणतात व पाऊ आकार पदार्थाचा उदाहरण बघू मित्रांनो पदार्थ आकार स्थायू कसा असतो स्वतःचा आकार असतो कसे आकार कायम राहतो त्याच्यानंतर द्रव स्वतःचा आकार नसतो म्हणजे जिथे ठेवला जो उदाहरणार्थ पाणी तेल वायू स्वतःचा आकार नसतो तर आकारमान ठराविक आकारमान असते स्थायूला तर द्रवाला ठराविक आकारमान असते ते भांड्यातील ठराविक जागा व्यापतात तसेच वायूसुद्धा ठराविक आकारमान नसते भांड्यात किंवा बंदिस्त वायू वायूवरील दाब कमी जास्त केल्यास त्याचे आकारमान कमी जास्त होते किंवा उदाहरणे बघू तापमानानुसार 
उकळते पाणी शंभर डिग्री सेल्सिअस गोठणारे पाणी शून्य डिग्री हवा हिवाळ्यात राहते किती असते पंधरा त्याच्यानंतर उन्हाळ्यात व दुपारी पस्तीसच्या वर फ्रीजमध्ये तापमान पाच डिग्री त्याच्यामध्ये परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे शहरात ते सदतीस पाण्याची वाफ थंड झाली तर एका तापमानाला वाफेत पुन्हा पाणी होते या प्रक्रियेला संगणन म्हणतात हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे पाण्याचा उत्कलांक व संगणन बिंदू हा एकच असतो बर्फाला उष्णता मिळाली की तो वितळून लागतो म्हणजे त्याचे पुन्हा पुन्हा द्रवात रूपांतर होते यालाच विलयन म्हणतात पाण्याचा गोठन बिंदू व विलय बिंदू हे एकच आहे गरम होताना ज्या तापमानाला त्यांचे उत्कलन होते त्याच तापमानाला त्याचे थंड होताना संगणन होते पदा फक्त तुम्हाला मित्रांनो उत्कलन म्हणजे काय आणि संगणन म्हणजे काय हे दोन समजून घ्या हे परीक्षेत महत्त्वाचं आहे पदार्थ थंड होताना ज्या तापमानाला गोठ गोठतो त्याच तापमानाला तो गरम होताना वितळतो अवस्थरांचे विध उपयोग पॅराफिन वॅक्स म्हणजे मेन वितळून मेणबत्ते बनतात गोठवलेला कार्बन डायऑक्साईड शुष्क बरफ आईस्क्रीम तयार करतात थंड होण्याचा उपयोग होतो मुरुख नायट्रोजनचा उपयोग रक्तपेशी व पशूचे रेत टिकून ठेवण्यासाठी होतो सप्लवन उष्णता मिळाल्यावर आयोडीनचे स्थायू रूपे खडे वितळत नाही तर त्यांचे थेट वायूत रूपांतर होते स्थायुरूप पदार्थाचे द्रव न होता थेट अवस्थेत रूपांतर होण्याच्या अवस्थांना सप्लवन म्हणतात काही पदार्थावर ताण किंवा दाब दिल्यास त्याचा आकार बदलतात आणि ताण किंवा दाब काढून घेतल्यास तो पदार्थ मूळ स्थितीत येतात या गुणधर्माला स्थिती स्थापकता असे म्हणतात न परीक्षेला महत्त्वाचं आहे मित्रांनो आता द्रव पदार्थ उतारावरून वाहतात या गुणधर्माला प्रवाहीनता म्हणतात जसे की पाणी टाकले खाली आले पदार्थाच्या विरघळण्याच्या गुणधर्माला विद्राव्यता म्हणतात एका तांब्याच्या किंवा ॲल्युमिनियमच्या तारेच्या तुकड्यात किंवा लहान खेळ घेतला आपण जर त्यांना हातोडीनं मारलं मारताना जे क्रिया होते त्याला म्हणतात वर्धनीयता म्हणतात धातूंना खेचून त्याचा तार करता येतात जसे सोने तांबे चांदी प्लॅटिनम धातूचा तार काढतात त्यांना तन्यता म्हणतात धातू उष्णतेचे धातू उष्णतेचे वहन करता ज्याला उष्णतावाहक म्हणतात शेवडीमध्ये एवढंच मित्रांनो पदार्थ आपल्या वापरातील हा आपण पुढील भागात बघूया जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब नसेल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या इतर मित्रांना शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो थँक्यू वेरी मच मित्रांनो